ఓ నమస్కారం అండి నేను శాస్త్రీయ మునగాల శాస్త్రీయ సనాతన సేనకు స్వాగతం సుస్వాగతం ఇవాళ వీడియో ఏంటంటే చాలా మంది ఏథిస్ట్లు కానీ లేకపోతే వేరే వాళ్ళు కానీ వీళ్ళు మనుస్మృతి గురించి మన ధర్మ మనకున్న స్మృతుల గురించి కానివ్వండి వీటి గురించి చాలా మంది చాలా చాలా అవాకులు చవాకులు మాట్లాడుతున్నారు నాకు అనిపించింది అయితే ఇందులో అసలు వాస్తవం ఎంత ఉంది వాళ్ళు చెప్తున్నది అవాస్తవా అవాస్తవా అని మాట్లాడుకోవటానికి ఇవాళ ముగ్గురు ప్రముఖుల్ని పిలిచాను అందులో డాక్టర్ వెంకటాచ జాగంటి గారు మనకు తెలిసిన వారే ఈయన ప్రెసిడెంట్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అప్లైడ్ వైద్యక సైన్స్ నమస్కారం సార్ నమస్తే శాస్త్రి గారు నమస్కారం అట్లాగే డాక్టర్ ప్రభాకర్ శర్మ గారు కూడా చాలా మందికి తెలిసిన వారే ఈయన మన ఆచార్య వైదిక స్కాలరు అట్లాగే మన యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అప్లైడ్ వైదిక సైన్స్ లో వన్ ఆఫ్ ద అడ్వైజరీ ప్యానల్ కి మెంబర్ కూడాను నమస్కారం ప్రభాకర్ శర్మ గారు నమస్తే శాస్త్రి గారు నమస్తే చాగటి గారు అందరికి నమస్తే నమస్కారం అట్లాగే డాక్టర్ ఆనంద్ కుమార్ శర్మ గారు ఉన్నారు సార్ మీరు మిమ్మల్ని నేను డాక్టర్ అనే పిలుస్తాను ఎందుకంటే మీరు కూడా ఆచార్య వైదిక స్కాలర్ కాబట్టి మిమ్మల్ని నేను డాక్టర్ అనే పిలుస్తున్నాను నమస్కారం ఆనంద్ కుమార్ శర్మ గారు నమస్తే అండి నమస్కారం సో ప్యానల్ మెంబర్ పరిచయం అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు అసలు విషయానికి వస్తున్నాను సామ శివరావు అని చెప్పి ఈయన ఒక ఏథిస్ట్ అంత ఈయన మనుస్మృతి గురించి చాలా అవాకులు చవాకులు మాట్లాడుతున్నాడు అని నాకు అనిపించింది సార్ అయితే ఆయన మాట్లాడింది అన్నిటినీ ఆయన ఒక ఫ్లోలో వెళ్ వెళ్ళిపోయాడు అనమాట అని చెప్పుకుంటూ కానీ నాకు అన్నిట్లో కూడా చాలా అభ్యంతరాలు ఉన్నాయి సో నేను వన్ ఆఫ్టర్ వన్ క్వశ్చన్స్ ఒక్కటి మొదలు పెట్టుకుంటూ పోతుంటాను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మన ఆనంద్ కుమార్ శర్మ గారిని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మన ప్రభాకర్ శర్మ గారిని తర్వాత క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అట్లా అడుగుతూ పోతుంటుంటాను సో మీరు వాటికి సమాధానాలు చెప్తారని ఆశిస్తున్నాను మరి మరి మొదలు పెడదామా ఓకే మాకు తెలిస్తే చెప్తాం శాస్త్రి గారు తెలియని చెప్పలేము కరెక్ట్ అనుకోండి ఆనంద్ కుమార్ శర్మ గారు మీరు రెడీ అండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీ దగ్గర నుంచి మొదలవుతుంది కాబట్టి రెడీ అండి ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సదాతన సనాతనాకి తేడా ఏమిటి సదాతన అవ్యయమా సనాతన పుల్లింగమా సదాతన సదా అంటే ఎప్పటికి ఉండేది సదాతనము సనాతనం అంటే మొదటి నుంచి ఉన్నది ఇప్పుడు ఉన్నది ఇంకా ఉంటది ఓకే ఇక పురుషలింగమా స్త్రీలింగమా అంటే ఇది మనము ఒక ఒక ధర్మం గురించి చెప్తున్నాం కనుక దాన్ని నపుంసకలింగం అనొచ్చు స్త్రీలింగం పురుషలింగం అని ఏముండదు ఓకే ఇంకండి సో ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇంతేనా సార్ సమాధానము అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళ ఏ దృష్టి లోపల ఏ కోణం లోపల అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు సదాతనము సనాతనానికి తేడా ఇది పురుషలింగమా స్త్రీలింగమా అనేది దేనికోసం అడుగుతున్నారు ఇది ఇది అదే మనుస్మృతి సనాతన ధర్మం టార్గెట్ చేసుకుంటూ మాట్లాడాడు సార్ ఇక్కడ వాళ్ళు అంటే దానిలో ఉన్న విషయాన్ని అడుగుతున్నారా లేకపోతే వ్యాకరణం గురించి అడుగుతున్నారా విషయం గురించే సార్ విషయం గురించి అయితే అది సదా అదొక ధర్మము సదాతనము సనాతనము అనేది వాళ్ళు ఎందుకు ఆ తేడా తీసుకొచ్చి సదాతనము అంటే ఎప్పటికి ఉండేదని సనాతనం అంటే పాతది అని అలా దాన్ని మనం విమర్శించడం కోసము అలా మాట్లాడారేమో అని అనిపిస్తుంది నాకు అనిపించింది కాబట్టి మిమ్మల్ని అడిగాను సార్ సనాతనము సదాతనము సనాతనం అంటే మొదటి నుంచి వస్తుంది ఎప్పటి నుంచో వస్తుంది ఇప్పుడు ఉంది రేపు ఉంటుంది అంటే ఏదైతే నిత్యమో దాన్ని సనాతన ధర్మం అంటారు అనిత్యం సనాతన ధర్మం అనరు అతను సదాతనము అంటే ఎప్పటికి ఉండేదాన్ని సదాతనం అని ఎప్పటికి ఉండని దాన్ని సనాతనం అని పాత అప్డేటెడ్ అంటే అప్డేటెడ్ అని ఆయన అనుకున్నాడు అట్లా ఇది ఎప్పుడు అప్డేటెడ్ ఓకే సార్ ప్రభాకర్ శర్మ గారు ఋగ్వేదంలో ఆర్యులు ఎక్కడో నుంచో వచ్చారని చెబుతున్నారు సార్ ఇది నిజమా అబద్ధమా సార్ 
వేదం అనేది నూట తొంభై ఆరు కోట్ల ఎనభై ఐదు లక్షల మూడు వేల ఒక వంద ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు గడిచింది ఉత్పత్తి వేదంలో ఎప్పుడు ఎవరి చరిత్ర ఉండదు ఆర్యులు పలాన నుండి వచ్చారు పలాని చోటుకు వెళ్ళారు అక్కడ స్థిరపడ్డారు అని చెప్పి ఉండదు కాబట్టి ఆర్య శబ్దం వేదం ఉన్నది కృణవంతో విశ్వమాని అనే శబ్దం వేదంలో ఉంది విశ్వం ఆర్యులుగా చేయడని ఉంది ఆర్య శబ్దాన్ని మనం వెనక్కి వెళితే ధాతుపాఠంలో రీ గతవు అనే ధాతువు నుంచి ఆర్య శబ్దం తయారైంది గతిశీ ఆర్యుడు అంటారు చెరై వైతి చెరై వైతి ముందుకే మున్ ముందుకే వెళ్ళే వ్యక్తిని అంటే పురోగతి సాధించే వ్యక్తిని అభ్యుదయాన్ని సాధించే వ్యక్తిని ఆర్యుడని అంటారు అటువంటి ఆర్యులు గుణవాచకంగా మనం చూసుకున్నట్టయితే అటువంటి గుణాన్ని సంతరించుకున్నప్పుడే వాళ్ళు ఆర్యులు అనబడతారు కాబట్టి వాళ్ళు ఫలాని చోటు నుంచి వచ్చారు ఫలాని చోటుకు వెళ్ళారు అనే విషయాలు వేదాల్లో ఉండవు వేదం అనేది మనుష్యులు ఉత్పత్తి అయ్యాక వాళ్ళ యొక్క అంటే అప్పటి ఋషుల యొక్క ఆత్మ లోపల పరమేశ్వరుడు ప్రకాశపరిచిండు కాబట్టి అది సనాతనమైంది కాబట్టి ఈ తర్వాత చరిత్ర ఋగ్వేదంలో కానీ ఎదుర్వేదం కానీ సామవేదం కానీ అధర్వేదం కానీ ఎక్కడ ఉండదు సార్ డాక్టర్ చాగంటి గారు వర్ణ వ్యవస్థ ఎక్కడి నుంచో ఎక్కడి నుంచి మొదలైందని మీ ఉద్దేశం సార్ అసలు వర్ణం అంటే ఏంటో తెలిస్తే వర్ణ వ్యవస్థ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఈజీగా చెప్పచ్చు సో వర్ణము అంటే వరించునది అని దాని యొక్క ధాతు పాఠం నుంచి మనకి మన పాణిని ధాతు పాఠంలో ఉంది సో ఇప్పుడు దాన్ని మనం తీసుకున్నాం మనకు యాజ్ టీస్ నేను చూపిస్తాం మా స్టూడెంట్స్ ప్రిపేర్ చేసిన నోట్స్ ఉంటుంది నేను అది మీకు చూపిస్తే బాగుంటుంది ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి ఈ స్టూడెంట్ కి నోట్స్ లో మనం చెప్పేది అనమాట వర్ణ ధాతువుకి తీసుకుంటే ప్రేరణే వర్ణ వర్ణయతి ప్రేరేపించుట వర్ణించుట ఆజ్ఞాపించుట ఇవన్నీ వస్తాయి వర్ణ ధాతు మళ్ళీ క్రియా విస్తార గుణవచన ఇష్యు ఇది మన పాణిని మహర్షి చెప్పిన తాత్పర్యం వర్ణ నపుంసకలింగము వర్ణ ప్లస్ ఘై ప్రత్యయం అనమాట సో వరింపు వడునది దాని అర్థం అలానే వర్ణ నపుంసకలింగం అది దానిలో కూడా దీన్ని వర్ణింతురు రంగు ఇలాంటివన్నీ వస్తాయి అలానే వర్ణ దానికి వర్ వర్ణింపబడునది యశస్సు గుణములు ఇలా అర్థాలు వస్తాయి సో ఇందులో మీరు ఏ అర్థం తీసుకుంటారు వర్ణము అంటే అంటే నేను అతను చెప్పింది ఇందులో ఎందులో లేదు కదా అని చూస్తున్నా నేను అదే లేదు ఉండదు అది ఎందుకంటే వరింపబడినది ఇప్పుడు తత్సవితుర్వరే ఏణ్యం అని మనం గాయత్రి చెప్పుకుంటాం ఇక్కడ వర్ణ శబ్దము వర్ణ శబ్దం ఏమవుతుందంటే వరించునది కాబట్టి అప్పట్లో పాతకాలంలో గురుకులంలో విద్యాభ్యాసం అయిన తర్వాత ఆ పిల్లవాడు కానీ అమ్మాయి కానీ తను వరిస్తుంది నేను బ్రాహ్మణ కులంలోకి వెళ్తాను లేకపోతే బ్రాహ్మణ వర్ణంలోకి వెళ్తాను అంటే ఆ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఉందో లేదో గురువు గారు డిసైడ్ చేస్తారు అవునమ్మా నువ్వు క్వాలిఫైడ్ దానికి నువ్వు వెళ్ళచ్చు అని చెప్తారు అంటే వాళ్ళకి గుణాలు ఉంటాయి బ్రాహ్మణ గుణాలు ఏంటి దాన ధర్మాలు ఇవ్వటము పుచ్చుకోవటము యజ్ఞయాగదు చేయటము చేయించటము అలానే విద్యాభ్యాసం చేయించటము చే చేసుకోవటము రెండు కూడా ఆయనకు ఉంటాయి సో ఈ ఆరు గుణాలు ఉంటే బ్రాహ్మణ గుణంలోకి వెళ్తారు సో దేవర్ ఆ బ్రాహ్మణ వర్ణంలోకి చేరతారు అలా గురువు గారు కూర్చొని వాళ్ళందరూ ఏ ఏ సబ్జెక్టులు ఎంతవరకు చదివారో ఆయనకి తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళు దేనికి ఫిట్ అవుతారని చెప్తారు అనమాట అప్పుడు వాళ్ళు వరిస్తారు దాన్ని సో ఆ వరించడాన్ని వర్ణము అన్నారు ఓకే సార్ అట్లా ఏర్పడుతుంది కానీ ఇప్పుడు మనము ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో చేరామనుకోండి చేరితే అప్పుడు నువ్వు ఏ మేజర్ తీసుకుంటావు ఎలక్ట్రానిక్స్ తీసుకుంటావు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ తీసుకుంటావు అన్న దాన్ని బట్టి ఆ ఇంజనీరింగ్ అవుతాడు అలానే మెడిసిన్ తీసుకున్నాం అనుకో డాక్టర్ ఏదైతే అది అనమాట అట్లా ఇది వరించునది అని అర్థం అండి వర్ణం అంటే యా చాలా బాగా అర్థమైంది సార్ ప్రభా మన ఆనంద్ కుమార్ శర్మ గారు చెప్పండి ప్రాచీన కాలంలో భారతదేశంతో పాటు ఈజిప్టు ఇరాను చైనాలలో కూడాను వర్ణ వ్యవస్థ ఉండేది అంటున్నారు నిజమేనా సార్ నిజమేనండి అంటే వేద ధర్మం అనేది మొదటిది కనుక ప్రపంచం అంతా కూడా ఉండి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఓం ఋతంచ సత్యంచ అభిద్ధ తపసో అధ్య జాయత తతో రాత్ర జాయత తత సముద్ర సముద్ర అన్నవహాని మనకు సంధ్యావందనం లోపల ఒక మంత్రం వస్తుంది ఋగ్వేద అర్థం ఏంటంటే 
ఈ ఋతంచ అంటే ఋత్ యజు సామ అథర్వ వేదాల జ్ఞానము సత్యంచ అంటే సత్వరజోతమో గుణాలతో కూడిన ఈ కనిపించే జగత్తు రెండు కూడా ఒకటేసారి ఉత్పత్తి చేశాడు దేవుడు ఎందుకంటే ప్రపంచం లోపల మనం అంటే సాధారణంగా చూస్తే ఏదైనా ఒక వస్తువుని తయారు చేస్తే దాని మాన్యువల్ కూడా వస్తుంది ఒక ఫోన్ ఉందనుకోండి ఒక టీవీ ఉందనుకోండి లేకపోతే ఇది ఒక కొత్త వస్తువును ఒక కంపెనీ తయారు చేసింది అనుకోండి తప్పకుండా దానికి ఒక మాన్యువల్ అనేది ఇస్తారు అదే విధంగా కూడా ఈశ్వరుడు ఈ జగత్తుని ఇచ్చినప్పుడు జగత్తుతో పాటు దీని మాన్యువల్ అంటే ఋగ్వేదము యజుర్వేదము సామ అథర్వల వేదాల జ్ఞానాన్ని కూడా నలుగురు ఋషులే అంది అగ్ని వాయు ఆదిత్య అంగిరస అనే ఋషుల హృదయములందు ప్రకటింపజేశాడు ఎందుకంటే ఈ జీవులకి వాళ్ళు ఏమి చేయాలి కర్తవ్య కర్మలు ఏంటివి మనం ఎందుకోసం పుట్టాము ఏం చేయాలి ఈవెన్ ఒక మాట మాట్లాడాలన్నా శబ్దం ఏమి ఉచ్చరించాలి ఇప్పుడు ఇది చెట్టు అంటే చెట్టు అని దీన్ని ఎలా అనాలి ఇది మట్టి అంటే మట్టి అని ఎలా అనాలి అనేది వేదం నేర్పుతుంది కనుక మొట్టమొదలు ఈ జగత్తు ఏర్పడిన మొదట్లోనే వేదం కూడా ఏర్పడింది అంటే మనుషులకు జ్ఞానం రావాలంటే వాళ్ళు వ్యవహారం చేయాలంటే తప్పకుండా అక్కడ శబ్ద జ్ఞానం అనేది అవసరం ఆ శబ్ద జ్ఞానం అనేది వేదం లోపల అంటే మామూలు జ్ఞానం నుంచి మొదలుకొని తెలియని విషయాలు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం వరకు కూడా వేదంలో ఉంది కనుక ఇది మొదటి జ్ఞానము కనుక ప్రపంచంలో అంతటా కూడా ఉండేది ఈజిప్ట్ ఏంటి మిగతా అన్ని దేశాల లోపల ఉండేది ఎక్కడైతే మానవ సృష్టి జరిగిందో అక్కడ వేద జ్ఞానం ఉండేది అయితే ప్రభాకర్ శర్మ గారు ఇది దీన్ని ఎక్స్టెన్షన్ క్వశ్చన్ తర్వాత కాలంలో ఈ వర్ణ వ్యవస్థ భారతదేశంలో తప్ప మిగతా చోట్లంతా అంతరించింది అంటున్నారు నిజమేనా సత్యమే ఎందుకనంటే ఎక్కడ కూడా వర్ణ వ్యవస్థ ఇప్పుడు ఉపనయనాది సంస్కారాలు ఎక్కడ జరగడం లేదు ఒక భారతదేశంలో మినహాయిస్తే కాకపోతే ఒకప్పుడు ప్రపంచం అంతా చక్రవర్తి రాజ్యం కాబట్టి ఈ వర్ణ వ్యవస్థ అనేది ప్రపంచం అంతా వ్యాపించింది అది సత్యం అయితే వర్ణము వీళ్ళు అనుకున్నటువంటి సంకుచితార్థం కాదు చాగటి గారు చెప్పారు కొద్దిగా చెప్తే తప్ప ఈ వర్ణ వ్యవస్థ అంతటా ఉందా లేదా అనే గురించి మనం మాట్లాడవచ్చు ఋతువు వరణ అనే ధాతువు నుండి వర్ణ శబ్దం ఏర్పడింది వరణే అంటే వరించేది అని చెప్పి వచ్చింది అందులో మనం ఇంగ్లీష్ దానికి తర్జుమా చేస్తే ఆప్షన్ మనం బిఎడ్ తీసుకోవాలా బీకామ్ తీసుకోవాలా బిఎస్సి తీసుకోవాలా అక్కడ డిసైడ్ అవుతుంది వర్ణ శబ్దం బ్రాహ్మణుడైనైతే విజ్ఞానం జ్ఞానం సంబంధించిన వాడు బిఎస్సి సైన్స్ అని అనుకోవచ్చు మనం క్షత్రియుడు అనుకుంటే బిఏ ఆర్ట్స్ అని అనుకోవచ్చు లేదా వైశ్యుడు అనుకుంటే బ్యాచులర్ ఆఫ్ కామర్స్ అని అనుకోవచ్చు ఇలా మనం అక్కడ గురుకులంలో నిర్ణయించబడే వర్ణాలు ఈ వర్ణ వ్యవస్థ సర్వత్రా వ్యాపించున్నది ఒకప్పుడు అయితే ఎప్పుడైతే మహాభారత యుద్ధం జరిగిందో ఐదు వేల కొంది ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల క్రితం ఈ పండితులు వేద విద్వాంసులు ఋషులు మహా విద్వాంసులు అందరూ అంతరించిపోవడం వల్ల ద్వీప ద్వీపాంతరాలు కూడా వేద ప్రచారం లోపించి లోపించడం వల్ల ఈ వర్ణ వ్యవస్థ అనేది అక్కడ లేని పరిస్థితి ఏర్పడింది అంతో కొంత ఇక్కడ మిగిలి ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వర్ణ వ్యవస్థ అనేది భారతదేశంలో ఉంది సత్యమే ఒకప్పుడు చైనాలో ఉండింది చైనాని కాదు చీనా అది దేశం చీనా అంటే ప్రాచీనం కా తర్వాత ఉండేది చీనం ఓకే ఓకే ఇప్పుడు వైబి చవాన్ చైనా వాళ్ళు మన మీద దాడి చేసినప్పుడు రక్షణ మంత్రిగా ఉండే ఉన్నాడు ఆయన పార్లమెంట్ అన్నాడు ఒక చీన్ హైతో ప్రాచీన్ హై అంటే అంటే చీన్ అనేది అధునాతనం అవుతుంది ప్రాచీనం అనేది ఇంకా పురాతనం అవుతుంది కాబట్టి మనం ఒప్పుకోవాలి అని చెప్తున్నా అయితే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఒకప్పుడు ప్రపంచం అంతా ఒకే వసుదైవ కుటుంబకంగా ఉంది కాబట్టి వేదం అనేది సర్వత్రా వ్యాపించింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు పాతాల లోకం అని చెప్పి అమెరికా అనేవాళ్ళు అక్కడ ఉదార కాదు ఋషులు వెళ్ళి ప్రచారం చేశారు తర్వాత రష్యాలో కూడా ప్రచారం చేశారు సర్వత్రా ప్రచారం జరిగింది కాబట్టి అక్కడ వర్ణ వ్యవస్థ ఉంది వేద ప్రచారం లోపించడం వల్ల అక్కడ వర్ణ వ్యవస్థ అంతరించిపోయి వివిధ మతాలు ఏర్పడడం వల్ల ఈ వర్ణ వ్యవస్థ అనేది ఏ మాత్రం లేని స్థితి ఏర్పడి కేవలం భారతదేశంలో మిగిలింది కానీ వాళ్ళు చెప్పుకునేది ఏంటంటే ఈ సాంబశ్వరరావు చెప్పు చెప్పుకునేది ఏంటంటే వాళ్ళ అసలు వర్ణ వ్యవస్థ అనేది ఆర్యులైన వాళ్ళు బయట వాళ్ళు భారతీయులు కాదు వాళ్ళు ఇరా అక్కడి నుంచి వచ్చారు అక్కడ నుంచి వస్తూ మోసుకుని వచ్చారు ఇక్కడ వర్ణ వ్యవస్థను వాళ్ళు అంతా మర్చిపోతే ఈ వర్ణ వ్యవస్థను పట్టుకొని ఇక్కడనే వేలాడుతున్నారు వీళ్ళు ఈ వర్ణ వ్యవస్థ అసమానతకు కారణం అని చెప్పి ఈ సాంబశ్వరరావు యొక్క ఉక్రోషం 
వర్ణం అంటే వరించేది ఎవరైనా వన్ కెన్ చూజ్ ఎనీ ఆఫ్ వర్ణ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు నువ్వు బ్రాహ్మణుడు కావచ్చు వైష్ణుడు కావచ్చు క్షత్రియుడు కావచ్చు ఇంకే రకంగానే ఉండొచ్చు అందులో తప్పేం లేదు శూద్రత్య బ్రాహ్మణాత్మైతే బ్రాహ్మణాత్య శూద్రస్థత అని చెప్పి మను మహారాజు స్పష్టంగా మన స్మృతిలో రాశాడు శ్లోకం ఆచార భ్రష్టుడైనదైతే బ్రాహ్మణుడు శూద్రుడు అవుతాడు శూద్రుడు ప్రయత్నం ద్వారా పురుషార్థం ద్వారా బ్రాహ్మణుడు కావచ్చు అని చెప్పి ఉన్నప్పుడు ఇక అసమానతకు తావు ఎక్కడిది భారతదేశంలో ఉన్నంత మాత్రాన కొబ్బలు మునిగింది ఏం లేదు ఏం నష్టమే జరుగుతుంది ఇప్పుడు కూడా స్కాలర్స్ అందరు ప్రొఫెసర్స్ అందరు వీళ్ళందరినీ కూడా బ్రాహ్మణ్ కిందికే ట్రీట్ చేయాలి టీచర్స్ వీళ్ళందరినీ కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇప్పుడు గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్ జరిగినప్పుడు గ్రూప్ వన్ ఒకరు ఉంటారు గ్రూప్ టూ ఒకరు ఉంటారు గ్రూప్ త్రీ ఒకరు ఉంటారు గ్రూప్ ఫోర్ ఉంటారు గ్రూప్ ఫోర్ ఏంటండి మనం శూద్రం తీసుకుపోయి గ్రూప్ ఫోర్ లో విషయాలని చెప్పి అనడానికి వీల్లేదు గ్రూప్ ఫోర్ అంటే ఒక కేటగిరీ ఆ గ్రూప్ ఫోర్ లో ఉన్న వ్యక్తి ప్రమోషన్ల మీద తను మంచి ఎగ్జామ్స్ రాసేసి గ్రూప్ త్రీ ఆఫీసర్ అవుతాడు గ్రూప్ టూ ఆఫీసర్ అవుతాడు గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ అవుతాడు అది ఎలా సాధ్యమో ఈ బ్రా వర్ణ వ్యవస్థ కూడా అదే రకంగా సాధ్యం అవుతుంది ఎందుకంటే మా దగ్గర కోర్టులో ఒక అటెండర్ గా పనిచేసిన వ్యక్తి లా పాస్ అయ్యేసి అదే కోర్టులో కూడా మేజిస్ట్రేట్ అయ్యాడు అది సాధ్యమైంది విభజించి పాలించు నీతికి పరాకాష్ట వామపక్షాల వాళ్ళు హేతువాదులు నాస్తికులు వీళ్ళందరూ ఏంటంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ హౌ టు బ్లేమ్ హౌ టు క్రిటిసైజ్ సనాతన ధర్మ వేద ధర్మ ఇవాళ ఏంత బూచి దూపేసి ఏంటంటే అగ్రవర్ణాల వ్యవస్థ ఇక్కడ కొనసాగుతున్నాయి అగ్రవర్ణాలకు వస్తే కొనసాగేదే లేదు ఇక్కడ వాస్తవం ఏంటంటే అగ్రవర్ణాలంతా అణిచివేశారు దురహంకార పూరితులై మొత్తం మిగతా వాళ్ళు అంది సంఖ్యాపరంగా చూసిన అయితే జనాభా లెక్క దీవని చెప్పండి బ్రాహ్మణులు ఎందరు ఉన్నారు క్షత్రియులు ఎందరు ఉన్నారు వైశ్యులు ఎందరు ఉన్నారు శూద్రులు ఎందరు ఉన్నారు ఒకరిని అణిచివేయడమే సా ఒకవేళ వాళ్ళ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే మిగతా జాతులని అంతరించిపోయేది వాస్తవానికి మానవ జాతి మనోర్భవ అని వేదం చెప్తుంది మనుషులు కమ్ము మీరు మనుషుడుగా ఉన్నప్పుడు మేము వేదాధ్యాయనాన్ని స్వీకరిస్తాం ఇతరులతో వేదానికి చదివిస్తాం మేము యజ్ఞయాగాలు చేస్తాం ఇతరులతో చేయిస్తాం తర్వాత దానం ఇస్తాం పుచ్చుకుంటాం ఈ యొక్క షట్ కర్మలు ఎవరైతే మాకు యొక్క మా ఉద్దేశం మా ప్రవృత్తి అనుకున్న వ్యక్తులు బ్రాహ్మణ వర్ణాన్ని స్వీకరించవచ్చు క్రాయతే ఇది క్షత్రియ ఎవరిని గాయాల పాల కాకుండా చేసేవాడు క్షత్రియుడు ఇతరులను గాయాలు చేసేవాడు కాదు క్షత్రియుడు క్షత గాయం నుండి త్రాయతే రక్షించేవాడు కాదు క్షత్రియుడు విష ప్రవేశ అనే ధాతు నుంచి వైశ్య చెప్పడం తయారైంది ఎక్కడికైనా ప్రవేశించేవాడు ఎక్కడికైనా వెళ్ళి వాణిజ్యం చేసేవాడు ఎక్కడికైనా కృషి చేసేవాడు ఎక్కడికైనా పశు పోషణ వాడిని చేసేవాడిని వైశ్యుడు అంటారు తప్పేలేదు ఇందులో సామెత ఉంది జా నజాయే గాడి మహాజాయ మార్వాడి అక్కడి పోతాడు కాబట్టి దీన్ని పెద్దగా భూతద్దులను పెట్టి చూడాల్సిన పని లేదు నిజానికి ఇప్పుడు అన్ని ఈయన వర్ణ వ్యవస్థ పూర్తి అంతరించిపోయింది ఇప్పుడు అందరూ వైశ్యవర్ణం ఎవరైనా వైశ్యవర్ణం డబ్బులు ఎలా సంపాదించాలి హౌట్ అనేది నడుస్తుంది అంతరించిన ఈ దశ లోపల మళ్ళా వర్ణ వ్యవస్థ అని చెప్పి సామశ్వరావు భూతద్దం పెట్టి చూసుకోవడం ఇది కరెక్ట్ కాదు కానీ వాస్తవం అక్కడైతే అంతరించిపోయింది ఇక్కడైతే ఏంటంటే నా మాత్రం ఉంది బ్రాహ్మణ అనే పదాలు ఉన్నాయి ఆ బ్రాహ్మణుడు అధ్యయనం అధ్యాపనం యజనం యాజనం దాన ప్రజనం చేస్తున్నాడు అంటే కొందరు చేస్తున్నారు కొందరు చేయడం లేదు కాబట్టి వర్ణ వ్యవస్థ అనేది ఒక మరణ వ్యవస్థగానే ఉండదు అది కూడా కాబట్టి దాన్ని పునరుద్ధరించాలంటే మహర్షి స్వామి ధ్యాన సస్థ ఏం చెప్పాడో ఆ గురుకల వ్యవస్థ పునరుద్ధరించబడినప్పుడే మళ్ళీ వర్ణ వ్యవస్థ పునరుద్ధరించబడతారు ఒక రకం కూడా అక్కడ అంతరించింది ఇక్కడ ఉందంటే ఇక్కడ కూడా అంతరించిందని చెప్పాలి సత్యం డాక్టర్ చాగట్టి గారు ఇప్పుడు ఆర్యులతో అంటే ఇది ఈ క్వశ్చన్ నేను ఎందుకు అడుగుతున్నా అంటే ఇది సాంబశివరావు గారి ఆలోచన పరంగా అడుగుతున్నాను ఇది ఓకే సో ఆయన ప్రకారం ఏంటంటే ఆర్యులు ఎక్కడి నుంచో వచ్చారు కాబట్టి ఆర్యులతో పాటు వచ్చింది కాబట్టి సనాతన ధర్మం దీన్ని సనాతన ధర్మం అని అంటారు ఇది నిజమైన నంబర్ వన్ నంబర్ టూ సనాతన ధర్మం అంటే వర్ణ వ్యవస్థ వర్ణ ధర్మమా ఇది నంబర్ సెకండ్ క్వశ్చన్ సో ఇందాక ఇద్దరు ఆన ఆనంద్ కుమార్ గారు తర్వాత ప్రభాకర్ శర్మ గారు ఇద్దరు చెప్పారు ఇద్దరు చెప్పిన దాని సారాంశమే ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ వస్తుంది అదేంటంటే ఇప్పుడు ఆర్యులు ఎక్కడి నుంచో రాలేదు ఫస్ట్ తర్వాత సనాతనము అంటే ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడు ఉంటున్నది అంటే వేద ధర్మం 
వేదమే సనాతనం ఇంకేం లేదు అక్కడ వేదాన్ని పాటించేవాడే సనాతన ధర్మం పాటిస్తున్నాడు వేదాన్ని పాటించిన వాడిని సనాతన ధర్మం పాటిస్తున్నాడు అని చెప్పుకోండి సో వేద ధర్మమే సనాతన ధర్మము సో వర్ణ ధర్మము అన్నది అందులో ఇప్పుడు ప్రభాకర్ శర్మ గారు చక్కగా చెప్పారు వివరించారు కాబట్టి వరించున్నది మనము గురుకులంలో అయిపోయిన తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ అయితే నేను నాకు వ్యాపారం చేయాలని ఉంది అనే తత్వం ఉన్నవాడు వైశ్యుడు అవుతాడు అలానే నేను అందరినీ రక్షిస్తాను నాకు భుజబలం ఉంది నాకు దానిలో నాకు అవకాశం ఉంది అనుకున్నవాడు క్షత్రియుడు అవుతాడు అలా కాకుండా యజ్ఞయాగాదులు చేస్తూ దాన ధర్మాలు చేస్తూ విద్యాభ్యాసం చేసుకుంటూ తను కూడా ఇతరులకు నేర్పిస్తూ ఉండేవాడు బ్రాహ్మణ వర్ వర్ణిస్తాడు కానీ ఇవి కాకుండా నేను ఏమీ చేయలేదు నాకు ఎడ్యుకేషన్ రావడం బుర్రకు ఎక్కట్లేదు నా తలకి ఎక్కట్లేదు అనుకునేవాడు వాడికి ఒక మరి భక్తి కావాలి కదా సో అతను నేను మిగతా వాళ్ళకి నేను సర్వీస్ చేసుకొని బతికేస్తాను ఓకే దట్స్ గుడ్ అలాంటి వాళ్ళు శూద్రులు అవుతారు కానీ అందరూ కూడా ఆర్యులే కదా వీళ్ళు నలుగురు ఆర్యులే సో దర్ ఫోర్ ఇది మనం అలా చెప్పుకున్నాం తప్పితే ఇంకేం లేదు కానీ అది అదంతా సనాతన ధర్మం అంటే తప్పు అవుతుంది వర్ణ వ్యవస్థే సనాతన ధర్మం అంటే తప్పు సనాతన ధర్మంలో ఒక భాగం అది అంతే ఓకే ఓకే సామాజిక వ్యవస్థ అంతే అది సామాజిక వ్యవస్థ ఆనంద్ కుమార్ శర్మ గారు చెప్పండి ఇప్పుడు సనాతన ధర్మం అనేది స్త్రీలింగమా పుల్లింగమా సార్ ఇంతకుముందు కూడా అడిగారు మీరు నేను ఇంటర్ఫేర్ అవుతున్నాను సనాతన సదాతన రెండు వారి ఒక రకంగా సమానార్థక సదాశబ్దం వేదం ఉంది సనాశబ్దం కూడా వేదం ఉంది ఇది సనాతన సదాతన అనేటివి విశేషణాలు దీనికైనా జోడిస్తేనే ఈ సనాతన అర్థం ఉంటుంది సదాతన అర్థం ఉంటుంది సనాతన ధర్మ మనకు మన స్మృతిలో ఒక శ్లోకం వస్తుంది సత్యం బృహత్ ప్రియం బృహత్ మా బృహత్ సత్యం అప్రియం అని చెప్పి ఏష ధర్మ సనాతన అంటాడు ఏష ధర్మ సనాతన అంటే ఇక్కడ ఆ ధర్మం ఏదో సనాతన అంటే ఇక్కడ విశేషణం ఓకే అంటే సనాతనం అనేది సనాతన ఇది గమ్మత్తి ఏంటంటే పుమ్లింగంలో ఉంటుంది స్త్రీలింగంలో ఉంటుంది నపుసకలో ఉంటుంది సనాతన సదాతన పుంగ్లింగం సనాతని సదాతని అనేది స్త్రీలింగం అంటే నాకు ఇకారం చేసినట్టయితే దీర్ఘ దీర్ఘాకారం చేసినట్టయితే దీర్ఘ ఇకారం చేసినట్టయితే సనాతని సదాతని అంటే స్త్రీలింగం నపోసకలింగంగా చెప్పాలంటే సనాతనం సదాతనం ఓకే ఇది మనకు మనం ఏ రకంగా చెప్పుకోవచ్చు పుంగ్లింగం స్త్రీలింగం అంటే మూడు లింగాలు అంటే జనరల్ గా చూస్తున్నట్టయితే ఇది అవ్యయం పుంగ్లింగమా కాదా అని అనుకున్నట్టయితే ఈ ఇది పక్కన ఉన్నటువంటి శబ్దం ద్వారా ఇది సనాతనం అనేది పుంగ్లింగంగా మారుతుంది స్త్రీలింగంగా మారుతుంది తర్వాత నపుసకలింగం కూడా మారుతుంది కాబట్టి ఇది అవ్యయం ఓ రకంగా అవ్యయం అంటే మూడు లింగాల లోపల మూడు వచనాల లోపల ఒకే విధంగా ఉంటాయి విభక్తుల లోపల మార్పు చెందిందని అవ్యయం అంటారు కానీ ఇది విశేషంగా దేనికైనా జోడిస్తే అక్కడ మారుతుంది ఇంగ్లీష్ లో ఎగ్జామ్ అని వచ్చా సార్ ఎగ్జామ్ ఆ రకంగా మనం చేయొచ్చు ఓకే అసలు వీళ్ళంతా ఒక విషయం ఒక కాపీ తీసుకొని ఏదో మాట్లాడుకుంటూ సనాతన ధర్మం అటాక్ చేయడం ఏంటంటే ఎక్కడైనా ఈ ధర్మం మళ్ళా స్థిరపడితే మా ఉనికికి ప్రమాదం పెడుతుంది వీళ్ళకి సబ్జెక్ట్ కావాలి మాట్లాడడానికి వేదిక మీద వేదిక మీద పెట్టాలంటే వేద ధర్మాన్ని ఎప్పటికీ విమర్శించాలి సనాతన ధర్మాన్ని ఎప్పటికీ విమర్శించాలి విమర్శించాలంటే విభజించి పాలించే నీతి ప్రకారం అనేటువంటి ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఇదంతా అసమానతో కూడుకున్నది సనాతన ధర్మం సనాతన ధర్మం అంటే ఇప్పుడు వచ్చిన కర్మ అంతా పాపం పవన్ కళ్యాణ్ ఇక్కడ వచ్చి ఏదో సనాతన ధర్మం బోర్డు కావాల్సిందని చెప్పి అన్న తర్వాత మిగతా వాళ్ళు అంటే ఇంత బాధపడేవారు నలుగురు జగదూరు అన్న బాధపడేవాళ్ళు కాదు మోహన్ భాగవత్ ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ అన్న బాధపడేవాళ్ళు కాదు 
ఇక సర్వదేశ కార్యప్రదేశం వాళ్ళు అన్నా బాధపడవు ఎందుకంటే వాళ్ళు అలా అనుకుంటారు కానీ ఇక్కడ ఒక మాస్ ఉన్నవాడు ఫిగర్ ఉన్నవాడు అనేసరికి పొంప తీసి అందరూ కూడా ప్రధానంగా అంటారేమో కాబట్టి అణిచి వేయాలి అసలు ఇతడు షూటు డబ్బా ఆయన ఏమనుకుంటున్నాడు సనాతన ధర్మం అంటే ఆయన కాపు కదా ఆ కాపు ఎక్కడికి వస్తాడు షూద్రుల్లో వస్తాడు నువ్వు సనాతన ధర్మం కాపాడవు అంటే వాళ్ళకి చెప్పు చేతుల కింద వెళ్తావా నువ్వు అని ఈ రకంగా అతన్ని రచ్చగొడుతున్నాడు నేను శూద్రుణ్ణే శూద్రుణ్ణే అయిన ప్రయత్నం ద్వారా వైశ్యుణ్ణి అవుతా క్షత్రుణ్ణి అయితే బ్రాహ్మణుని అయితే పరమేశ్వరుణ్ణి సాక్షాత్కారం చేసుకుంటా అని ఆయన జవాబు ఇస్తే నోరు మూస్తారు వీళ్ళంతా అంటే విభజించి పాలించే నీతి పోని ఎక్కడైనా ఉందా అట్లా వీళ్ళందరూ శాశ్వతంగా జన్మతోనే అని జన్మనా జాయితే శూద్ర అని చెప్తున్నారే అని దాన్ని ఎందుకు ఒప్పుకోరు శూద్రత్య బ్రాహ్మణతమైతే ఈ బ్రాహ్మణత్య శూద్రత్త అని చెప్పి ఈ మనస్మృతి శ్లోకాన్ని ఎందుకు తీయరు మనస్మృతి అణచివేతకు మనవే కారణం అని చెప్పి అసమానతకు మనవే కారణం అని చెప్పి ఎన్నో విషయాలు మంచి విషయాలు అందులో ఉన్నాయి ధృతి క్షమ ధమోస్తేయం శౌచ మింద్రే నిగ్ర ధీర విద్య సత్యం అక్రోధో దశకం ధర్మ లక్షణం అని చెప్పి స్పష్టంగా పది లక్షణాలు మనవి చెప్పాడు అసలు ధర్మం అంటే ఏంది అది ధర్మ నిరపేక్ష అని చెప్పి సెక్యులర్ అంటున్నారు ధృతి ధైర్యం అవసరం ప్రతి వ్యక్తికి మొట్టమొదటి లక్షణం ధర్మానికి ధైర్యం ధైర్యం లేకపోతే ధర్మాన్ని పాలించగలుగుతాడు ఎస్ నేను పరమేశ్వరుని నమ్ముతున్నాను ఆస్తికి అనగలుగుతాడు ధైర్యం ఉన్నప్పుడే క్షమ క్షమ అంటే ఈ చెప్ప చూపిస్తే ఆ చెప్ప కాదు క్షమ అంటే శీతోష్ణాలను సహించడం మానవ మానను సహించడం హాని లాభాలను సహించే అటువంటి దాన్ని క్షమ అంటారు అంతేగాని ఈ చెప్ప వల్ల ఆ చెప్ప కాదు మీ క్షమ అంటే దాన్ని సహించే శక్తి దాన్ని ఎవరు కాదంటారు మానవుల అందరికి ధైర్యం అందరికి అవసరమే క్షమ అందరికి అవసరమే ధమ్మం మనసులో నిగ్రహించాలి అది అవసరమే శౌచం పవిత్రత అవసరమే ఇంద్రియ నిగ్రహం అవసరమే దీహి బుద్ధి అందరికి అవసరమే చానికుడు అంటాడు నా శరీరం నా అవయవాలన్నీ వేరైనా నాకు బాధలేదు ఒక్క బుద్ధి నాతో నుంచు తిరిగి అవయవాలన్నీ పునరుద్ధరించుకుంటా అంటాడు దియో యోన ప్రచోదయ ఊరికే గాయత్రి మతం ధరవడం కాదు మనం దాని యొక్క మహత్వం మనం సాధించాలి ఇది అందరికి సాధించడానికి అవకాశం ఉంది ప్రతి వ్యక్తి మహోన్నత స్థితికి వామనులుగా ఉన్నాం మనం అంతా విరాట్ పురుషులం కావాలంటే సనాతన ధర్మాన్ని ఆశ్రయించాలి ఎప్పటికి మేము ఇట్లాగే ఉంటామంటే అస్తు అంటాం మరి ఇది వైపు వస్తా అండి అందరినీ వెల్కమ్ కానీ మేము ఇట్లాగే ఉంటాం మేము విమర్శిస్తాం అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి మనం ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నాం సమాజం విమర్శించాల్సిన అవసరం ఏముంది మీకు మీకు సనాతన ధర్మం ఇష్టం లేదు ఒకే విడిగా ఉండండి హాయిగా మీకు ఇది వద్దు అని అనుకున్న తర్వాత దీని ఎందుకు మీరు టాపిక్ ఈ బట్టడ్ ఆరాధ మీకు ఇక్కడ లోకల్ స్టాండీ లేదు లీగల్ పరిభాషలో చెప్పాలంటే లోకల్ స్టాండీ దీన్ని మాట్లాడే అర్హత మీకు లేదు ఎందుకంటే మీరు దీన్ని విమర్శించారు దీనికి దూరంగా ఉంటున్నారు మళ్ళీ దీన్ని పట్టుకుని మనం ఎందుకు వెళ్ళాడతారు అంటే దీన్ని విమర్శిస్తే తప్ప మీరు ప్లాట్ఫామ్ మీద మాట్లాడలేరా వేదిక మీద ఎక్కి మాట్లాడలేరా వెన్ యూఆర్ నాట్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు స్పీక్ ఆర్ డెలివర్ ఎనీ స్పీచ్ అన్లెస్ ఒకటండి శాస్త్రి గారు వీళ్ళు అంటే వీళ్ళ ప్రశ్నలను బట్టి తెలిసేది ఏంటంటే ఈ పురుషలింగమా స్త్రీలింగమా అంటే ఇది పురుషుల కోసమే చెప్తుంది అని అని ఆ విధంగా ఒకటి అడుగుతున్నారు తర్వాత అది అది వాళ్ళ ఉద్దేశం ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే న్యాయ దర్శనంలో ఒకటి వస్తుంది వాదము జల్పము వితండం అని ఎప్పుడైనా కానీ మనము వాదించే వాళ్ళతో మాట్లాడాలి వాదము అంటే ఏంటంటే సత్యాన్ని నిర్ణయించడం కోసం చేసేదాన్ని వాదం అంటారు కానీ వీళ్ళు ఎలా ఉన్నారంటే జల్పం కూడా కాదు వితండంలో ఉన్నారు వితండము అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎదుటి వ్యక్తి ఓడించడం వీళ్ళ ఉద్దేశం వాళ్ళు గెలవడానికి ఏం మాట్లాడలేరు వాళ్ళు వాళ్ళను వాళ్ళు సమర్థించుకోవడానికి కావాల్సిన సబ్జెక్ట్ లేదు వాళ్ళ దగ్గర ఇక్కడ ఉన్న ఒకటే సబ్జెక్టు మిమ్ములు మేము వ్యతిరేకిస్తాం మిమ్ములు మేము ఓడించాలి సనాతన ధర్మాన్ని ఓడించడము లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడాన్ని ఏమంటారు అంటే వితండం అంటారు న్యాయ దర్శనం లోపల వీళ్ళంతా సత్యం కోసం వస్తే మనం చర్చ చేస్తే అది బాగుంటుంది వాళ్ళ వాళ్ళ ఉద్దేశం సత్యం తెలుసుకోవాలని కాదు ఇప్పుడు సనాతన ధర్మంలో మంచి ఉందా చెడు ఉందా వేద ధర్మంలో సత్యం ఉందా అసత్యం ఉందా అనేది వీళ్ళ ఉద్దేశం కాదు వేద ధర్మాన్ని సనాతన ధర్మాన్ని హిందూ ధర్మాన్ని భారతీయతను ఓడించాలనేదే వీళ్ళ లక్ష్యంగా కనిపిస్తుంది అంటే దీన్ని ఏమంటారు వితండం అంటారు అందుకనే మీకు గుర్తుంటే మనం లాస్ట్ వీక్ ఒకరితో చేద్దాం అనుకుంటే ఆయన ముందుకు రానన్నాడు ముందుకు రాకపోవడానికి కారణం ఏంటిది 
వాళ్ళకి సత్యాన్ని నిర్ణయించవలసిన అవసరం లేదు వాళ్ళు సమర్థించుకునే సామర్థ్యము లేక ఎదుటి వ్యక్తిని ఓడించాలని భావించేవాళ్ళు అంటే వితండం చేసేవాళ్ళు కనుక కనిపించరు వినిపించరు ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక డిస్టర్బ్ చేయాలి అంటే సమాజం లోపల సొసైటీ లోపల ఒక డిస్టర్బెన్స్ తీసుకురావాలి చూడండి వర్ణము అంటే ఇంత క్లియర్ గా ఉంది వర్ణము అంటే ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి సింపుల్ గా అందరికి అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్తాను నేను అప్పుడు అంటే మనుషులు అంటే మనుస్మృతి ప్రకారం కూడా ఆరు నుంచి ఎనిమిది సంవత్సరాల వరకు మాత్రమే ఇంట్లో ఉండాలి తర్వాత గురుకులం వెళ్ళిపోవాలి అక్కడ ఎవరు వెళ్ళిపోవాలి బ్రాహ్మణులు పిల్లలైనా క్షత్రియుల పిల్లలైనా వైశ్యుల పిల్లలైనా శూద్రుల పిల్లలు ఎవరైనా గురుకులం వెళ్ళాలి గురుకులం వెళ్ళకుంటే అది ఒక గవర్నమెంట్ అంటే అప్పుడున్న ప్రభుత్వము వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఇచ్చేది శిక్ష ఇచ్చేది పిల్లలను గురుకులం పంపకుంటే గురుకులం వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ యొక్క యోగ్యతను బట్టి తర్వాత వాళ్ళ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి యోగ్యత ఇంట్రెస్ట్ రెండు తెలుసుకొని అంటే వర్ణము అంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడు మనము ఎంబీబీఎస్ నేను చదవాలనుకుంటున్నాను డాక్టర్ కావాలనుకుంటున్నాను నాకు ఎంట్రెన్స్ ఉంటుంది కదా ఎంట్రెన్స్ లో అయితే నేను డాక్టర్ చదవగలను అదే విధంగా వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళ యొక్క యోగ్యతను బట్టి వర్ణం వచ్చేది కనుక శూద్రుల పిల్లలు కూడా బ్రాహ్మణులు అయ్యేది బ్రాహ్మణుల పిల్లలు కూడా శూద్రులు అయ్యేది యోగ్యత లేనప్పుడు అంతేకాకుండా బ్రాహ్మణ వర్ణం అంటే బ్రాహ్మణ ఒక వర్గము వర్గం అంటే మెదడుతో పనిచేసే వాళ్ళ వర్గం అదొకటి మన బ్రాహ్మణ వర్ణం అంటే ఏంటిది ఈ వీళ్ళు ఏంటంటే కుల వ్యవస్థ మీదనే దెబ్బ తీయడానికి వర్ణాన్ని కులాన్ని ఒకటిగా భావిస్తున్నారు వర్ణం వేరు కులం వేరు కులము అనేది మధ్యలో వచ్చింది ఉంది మీరు ఇప్పుడు చెప్పిన దాన్ని బట్టి వర్ణ వ్యవస్థ అంటే బుర్రకు సంబంధించింది కానీ వీళ్ళు దాన్ని తీసుకుపోయి కుల వ్యవస్థ అని చెప్పి పుట్టిన దగ్గర మీరు ఇంకంతే అన్నట్టు తీసుకొస్తున్నారు వీళ్ళ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ సనాతన ధర్మం అనేది కులాన్ని ప్రోత్సహిస్తుందని కానీ కులం అనే ఒక ప్రసక్తే లేదు అందులో వర్ణం అనే వర్ణము అంటే యోగ్యత నాకు మెదడు ఉందనుకోండి మెదడుతో సంబంధించిన పనులు చేస్తాను నాకు రక్షించే ధైర్యము సామర్థ్యం ఉందనుకోండి నేను క్షాత్ర ధర్మం లోపల ఇప్పుడు క్షాత్ర ధర్మం అంటే ఏందండి పోలీసు క్షాత్ర ధర్మమే సైనికులు నెవి వీళ్ళంతా కూడా క్షాత్ర ధర్మం కింద ఇవన్నీ ఫోర్సులు అన్ని కూడా క్షాత్ర ధర్మం కింద మరి అందులో కూడా వీళ్ళు అనుకుంటున్నా మరి బీసీలు ఎస్సీ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా మరి అందరు ఉంటారు అందరు ఉంటారు కదా అందరు ఉంటారు ఇప్పుడు వాళ్ళు అనుకున్న వాళ్ళు ఒక ద్వేషాన్ని అంటే ఈ మన మంచి సాంప్రదాయం మీద ఉన్న దాని మీద ద్వేషాన్ని ఒకటి ప్రకటించడం మంచిగా ఉన్న సాంప్రదాయం ద్వేషించడం వాళ్ళ ఉద్దేశం మీరు చాలా సహృదయాలు కాబట్టి ద్వేషము అని చాలా సింపుల్ గా చెప్పారు నా దృష్టిలో విషాన్ని చిమ్ముతున్నారు వీళ్ళు అని చిమ్ముతున్నారు విషాన్ని చిమ్మి చూడండి ఒకటి ఒక పని చేస్తున్నప్పుడు దానికి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉండాలి ఎందుకోసం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఎక్కడ నష్టం జరిగింది ఇది మాట్లాడడం వల్ల ఎక్కడ లాభం జరుగుతుంది అంటే దేనికోసం మాట్లాడుతున్నారు ఇది ఇప్పుడు ఒక సమస్య వచ్చిందండి ఒక రోగం వచ్చింది దాని వైద్యం గురించి మాట్లాడాలి ఏ రోగం వచ్చిందని మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు వర్ణ వ్యవస్థ అక్కడ పోయింది ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ వర్ణ వ్యవస్థ అంటే ఏంది వర్ణము అంటే మన యోగ్యత సెలెక్షన్ తోనే వచ్చేది కదా నష్టం ఏముంది వర్ణం ఉంది వర్ణం ఉంది వర్ణం ఉంది అని ఎందుకంటు అక్కడ కూడా వర్ణం ఉంది వర్ణం అనే ఇప్పుడు ప్రతి దేశం లోపల వర్ణం ఉంది వర్ణం అంటే వాళ్ళ యొక్క వృత్తులు ఉన్నాయి వాళ్ళ యొక్క పనులు ఉన్నాయి మెదడుతో పని చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ కూడా అక్కడ కూడా మరి బ్రిటిషర్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఇప్పుడు చెప్పులు కుట్టేవాడిని కాబ్లర్ అని పిలిచేవాళ్ళు మరి స్మిత్ ఇప్పుడు గోల్డ్ స్మిత్ అనేవాళ్ళు ఐరన్ స్మిత్ బ్లాక్ స్మిత్ అనేవాళ్ళు ఇలా ఉండేది వాళ్ళు కూడా స్మిత్ అని స్మిత్ అన్న పేరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మరి అక్కడి నుంచే వచ్చింది మరి అతని దగ్గర ఉన్నాయి ఇవి డౌటే లేదు అందులో కరెక్ట్ చెప్పారు అతను అడగడానికి సమాధానం మనం చెప్పేది ఏంటంటే ప్రతి చోట వర్ణ వ్యవస్థ ఉంది మన దగ్గర ఉన్న వర్ణ వ్యవస్థ ఎందుకంటే ఏ జ్ఞానమైనా ఏ వ్యవస్థ అయినా కానీ వేద నుంచి వచ్చింది కనుక కొద్దిగా ఎక్కువ తక్కువ వేదాన్ని ఫాలో అవుతున్నారు అవుతలేదు అంతేగాని ప్రపంచం అంతా కూడా డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ వేదాన్నే అనుసరిస్తుంది అసలు మాట తెలియదండి వేదం లేకుంటే అమ్మ అనే పదము నాన్న అనే పదము మట్టి అనే పదము చెట్టు అనే పదము ఎక్కడి నుంచి తెలుస్తుందండి మనిషి పుట్టాడు అంతే వేదం అంటే ఏంది పదార్థానికి పదాన్ని తెలిపేది అంటే శబ్దాన్ని తెలిపేది 
అంటే మనం పదార్థాలు చూస్తాం మనం ఇంద్రియాల ద్వారా మన కళ్ళ ద్వారా మన చెవుల ద్వారా శబ్దాలు వింటాము కళ్ళ ద్వారా దృశ్యాలు చూస్తుంటాము ఫలానా అని ఎట్లా తెలుసుకుంటాము తెలుసుకోవాలంటే పదం ఉండాలి శబ్దం ఉండాలి వేద జ్ఞానం ఉండాలి కనుక దాన్ని ఆ వేద జ్ఞానాన్ని అంటే జ్ఞానాన్ని వ్యతిరేకించినట్టు వీళ్ళు సనాతన ధర్మాన్ని వ్యతిరేకించినట్టు జ్ఞానాన్ని సత్యాన్ని న్యాయాన్ని ధర్మాన్ని వ్యతిరేకించినట్టు వర్ణ ధర్మం అంటే వర్ణ ఇప్పుడు సనాతన ధర్మం అంటే వర్ణ ధర్మం మాత్రమే అని అంటే కుల వ్యవస్థను ప్రోత్సహించడం కోసమే వేదం అని ధర్మం అని వాళ్ళ ఉద్దేశం అది కానే కాదు 